Короче говоря, новый секретный бравлер. Это был спокойный день. Сегодня я медитировал. Полностью освободился от забот, ловил цен. И совсем не думал о том, как зашел последний видос на канале. Все было хорошо. Я совсем не думал о комментариях под последним видео. Все прекрасно, я спокоен, я кайфую. Сережа! А? Что-то не так с лайками? Фух, все нормально. Аня сказала, что ей срочно нужно со мной поговорить и отметила, что скоро мы добавим в жизнь что-то новое. Точно! Нужно снять новый видос! Я поблагодарил Аню за отличную идею. Mm, да. И начал думать, что снять. Думал 10 минут, 30 минут, 2 часа. Наконец-то придумал и создал папку на рабочем столе. Четко. Пошел на кухню за вкусняшками. Когда вернулся, нового видоса еще не было. А жаль. Пока ел, пришла еще одна идея. Создать документ в Word. Ха! Уже почти все готово. Поэтому еще три часа смотрел видео. Посмотрел на время. 14.21. Ого! Нужно браться за дело. Снял бинго битву сундуков. Большие планшеты. Пару челленджей. Короче говоря, сел за стол. Посмотрел на время. 14.36. Прошло 15 минут. В этот раз как-то долго. Подошла Аня. Сказала, что ей очень-очень нужно со мной поговорить. Рассказала, что нам скоро придется делать те вещи, которые раньше не делали. Я сказал, что это гениально! Нужно снять видео, которого раньше не было. У Ани сегодня просто блистательные идеи. Первое, с чего я начал, это... Собственное кулинарное шоу Аурум Фауром. Над названием можно еще поработать. Решил переплюнуть вонзая и приготовить шикарный, изысканный, божественный бутерброд. М да, не все же с первого раза. Я взял другие ингредиенты, начал готовить. Снова получился бутерброд. Я достал все из холодильника, но у меня все равно получались бутерброды. Я нервничал, а через час я съел весь контент моего кулинарного шоу. Я монстр! Потом я решил, чтобы точно выйти в тренды, нужно стать рэпером. Я начал читать реальный ганста рэп. Я выглядел круто. Но потом я посмотрел, что получилось. Макс сказал, что не так уже и плохо. Я попросил сказать честно. А если честно? Он сказал, что это полная хрень, как у всех молодых рэперов. Поэтому это точно всем понравится и нужно скидывать на YouTube. Подошла Аня. Она сказала, что нам немедленно нужно поговорить. Я не обращал на нее внимания. Аня начала кричать и сказала, чтобы я ее выслушал, ведь нам нужно будет много что изменить, чтобы все в будущем стало идеальным. Макс сказал, что нам нужен идеальный видос по Бравл Старсу. Точно! Это то, что нужно! Я обрадовался. Какая же у меня Аня умная! С Максом мы решили, что нужно взять все самое лучшее из видосов по Бравл Старс. Это должна быть бинго битва сундуков на больших планшетах, с введенным кодом Аурума и с 50 тысячами гемов. Вон пошли. Хотя можно и без них. Еще сниматься нужно в костюмах персонажей Бравл Старса. И все это в формате, короче говоря. А разве мы сейчас не в короче говоря? Макс сказал... Ах, да, точно. Но нам все равно чего-то не хватало. Аня сказала, что знает, как сделать видео идеальным, и попросила доверять ей. Мы согласились. Начали снимать. Аня сказала, чтобы я открыл сундук. Я открыл. Мне выпал какой-то странный персонаж, ребенок. Никогда не видел такого персонажа. Спросил у Макса, это Лего или хроматический? Макс был в шоке. Аня сказала, что это наш персонаж. И тут я понял, что у меня не получится идеальный видос по Бролл Старсу. Зато он стал идеальным для меня. Короче говоря, самый легендарный бравлер. Да, ребят, вы все правильно поняли. И сообщить вам об этой грандиозной просто новости, которая произошла у меня в жизни, я решил именно в формате, короче говоря, именно для того, чтобы вы посмеялись и в то же время порадовались за нас с Аней. Короче говоря, мальчик или девочка? Это был обычный аурумский день. Аня и я решили снять битву сундуков. Ой, извините. Аня, я и... 
кто-то вот там решили снять битву сундуков. Вначале нам было весело. Аня вывела Леона. У меня было пусто. Аня вывела Спайка. У меня снова было пусто. Мне сильно не везет. Открыл пачку чипсов. Там было пусто. Походу все, что я сегодня открываю, пустое. Аня выбила Ворона. Я пожалел, что начал снимать это видео. Аня выбила Вольта. Я пожалел, что стал блогером. Аня выбила Сэнди. Мне захотелось умереть. Аня сказала, что ребенок пнул ее в живот. Мне захотелось жить. Аня спросила, кого я хочу, мальчика или девочку. Я сказала, что мне не важно, и я буду любить одинаково как мальчика, так и девочку. Аня растрогалась и сказала, что знает, кто у нас будет. Но раз уж мне не важно, то не будет рассказывать. В этот момент мне чуть-чуть захотелось спросить. Но я не стал. Подумаешь, через каких-то пару месяцев и день все и так узнаю. Или через пару месяцев, 23 часа, 59 минут и 50 секунд. Так, надо отвлечься. Решил посмотреть YouTube. Через час в рекомендациях были только детские видосы. Чтобы мне стало спокойней, решил сам понять, кто у нас будет с помощью народного метода. Говорят, что если нос картошкой, то будет мальчик. Какой дурацкий метод. Нос вообще не похож на картошку. Как минимум, нос мытый. Аня посмотрела на меня как на дебила. Нужно срочно что-то придумать. Как хорошо, что картошку можно попросить приготовить. Вернулся в комнату. Начал думать о плюсах, кого я хочу больше. Мальчика или девочку. Если у нас будет мальчик, то я буду играть машинками с ним. И смотреть футбол. Точно! Хочу пацана! Хотя, если у нас будет девочка, то я смогу играть с ней в куклы и смотреть мелодрамы. Класс! Хочу девочку! М -м, нужно, правда, задуматься, почему куклы и мелодрамы для меня это плюсы. Нет! Хочу мальчика! Ведь с мальчика можно играть в Brawl Stars. Хотя... С девочкой тоже можно играть в Brawl Stars. Грёбаный Brawl Stars! Надеюсь, меня из Суперселла никто не услышал. Я лег спать. Всю ночь мне не давали покоя мысли о ребенке. Я услышал гром. Рядом со мной сидел кто-то в капюшоне. Это был Илка. Я так и знал, что меня слышали. Начал извиняться. Илка сказала, что сейчас будет самый главный выбор в моей жизни. Кто у меня будет? Мальчик или девочка? Я сказал, что я выбираю выйти с этой тупой пародией на матрицу. Илка совсем не был похож на настоящего. Я сорвал его маску. Там была еще маска мальчика. Я сорвал еще одну. Там было лицо девочки. Я продолжал срывать маски. Среди них была одна очень секси. Но ее тоже пришлось сорвать. Они не заканчивались. Потом я увидел что-то странное. Маску с надписью «Введи код Аурума». Я человек простой. Просят ввести код Аурума, ввожу. Продолжил срывать маски. В какой-то момент вместо маски детей выпала реклама Raid Shadow Legends. Господи, и здесь это гребаная реклама! Я продолжал срывать маски. Они не заканчиваются. Это какое-то безумие. Я сходил с ума. Да мне без разницы, мальчик или девочка. Я проснулся. У меня были смешанные эмоции. Хотелось поскорее забыть этот сон. И снова пересмотреть матрицу. Я пошел в гостиную. Услышал хлопушку. Гостиная была украшена. Я не понимал, что происходит. Аня сказала, что знает, как мне важно узнать пол ребенка. Поэтому подготовила для меня этот сюрприз. А в мегаящике ответ на главный вопрос. Мальчик или девочка? Я был рад такому приятному сюрпризу. И сказал, что мне действительно не важно, какой у нас будет бравлер. Главное, что он будет легендарным. Макс сказал, что ему ничего не понятно, ведь все леги, кроме Сэнди, мальчики. Сэнди тоже мальчик! Короче говоря, я беременна. Привет, я Аня, и это мой, короче говоря. Я сказала мой, короче говоря. Как вы помните, у меня сейчас немного изменилась жизнь. Я немного беременна. И мне повезло, что у меня беременность не такая, как у всех. Сейчас я вам покажу мой обычный день. Сон у меня отличный. Ночью не возникает никаких странных желаний. Только адекватные. Хочу брокколи в сметане. Также я очень крепко сплю. Поэтому не хожу ночью к холодильнику. Ну, по крайней мере, не помню. Если мне что-то срочно нужно ночью, то я аккуратно говорю об этом Сереже. Он с радостью соглашается, ведь я не так много и прошу.
Сережа всегда очень рад моим просьбам и никогда не жалуется. Утром я чувствую себя очень бодро. Что не скажешь про Сережу? Наверное, опять допоздна вел стрим. Да, до добра это не доведет. Завтракаю я, как и раньше. Беру совсем немного еды. А не так, как все беременные. После завтрака я проверяю свой вес. За время беременности я совсем не поправилась. Правильное питание помогает мне оставаться в форме. И очень худой. Прям очень-очень худой. В этом нет ничего сложного. А в свободное от беременности время я люблю почитать какую-то интересную книгу, чтобы отвлечься от мысли о беременности. Иногда мы с Сережей смотрим фильмы, которые обычно выбираю я, ведь у Сережи так себе вкус. Мои фильмы нравятся нам обоим. Возможно, я немного соврала, и у меня действительно усилился аппетит. Но у меня все равно остались адекватные предпочтения к еде. Например, сегодня на обед я решила приготовить ароматные сникерсы в огурцах, свежие чипсы в клубнике и кола. Шучу, никакой кола. Только освежающая кола с бодрящим молоком. Но, как я уже говорила, я не ем большие порции. Помогите. Поэтому делюсь своим обедом с Сережей. Он у меня обжора и никогда не откажется поесть. Также у меня все в порядке с настроением. Если я хочу поплакать, то на это всегда есть объективная причина. А если я хочу сильно посмеяться, то это тоже бывает не просто так. А смеюсь я только тогда, когда вижу что-то очень забавное. Правда, появилась небольшая проблемка. Мне стало жалко животных, которые живут у нас в холодильнике. Поэтому я решила выпустить бедных птичек на волю. Открыла окно и отправила их в полет. Потом к нам пришел парень с улицы. Птички хотели пожить у него на голове. Но ему не понравилось, поэтому вернул птичек к нам домой. Злой мальчик. В отличие от большинства беременных, я не достаю своего мужа. Сережа. 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 У меня к нему всегда логичные и уместные вопросы. Сережа, Сережа, а если Чип и Дейл снять футболки, то как их различить? А если свиньи не могут посмотреть на небо, то как они могут понять, кто они по гороскопу? Сережа, почему СОС это сигнал о помощи, а СОСО это Павлиашвили? Несмотря на все мои просьбы и вопросы, Сережа всегда готов мне помочь. А в некоторых моментах он ведет себя как настоящий любящий муж и начинает перенимать привычки беременной жены. Он даже может прослезиться, чтобы меня поддержать. А самое главное, что мы полностью готовы к появлению нашего сыночка. У нас есть коляска для сына, ползунки для сына, соска для сына, папа для сына, мама для сына. А имя для сына? А имя, 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 имя. Ребят, мы поговорили с Аней по поводу имени, я, если честно, растерялся, но Аня, как умная, взвешенная, беременная женщина, все сама придумала. И имя написано у меня за спиной. Сэнди? Ну, Аня, блин! Короче говоря, имя нового легендарного бравлера. Это был вторник, два часа дня. И 6 часов, как Аня не может выбрать имя нашему ребенку. За это время мы испробовали разные варианты. Вначале я хотел убрать имена, которые Ане точно не нравятся. Нравится, 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 не нравится. Я обрадовался, но оказалось, что там просто не было имени. Потом Аня решила обратиться за помощью к духам, чтобы они подсказали ей правильное имя. Но внезапно я вспомнил, что не существует никаких духов. В конце концов, я не выдержал и сказал Ане, что если она так будет выбирать, то ребенок вообще останется без имени. Ой, сынок проснулся. Привет, видите имя Сергеевич. Смотри, какого Мишку я тебе купил. Мы назвали его как тебя. Никак. Аня начала паниковать. Я сказал, что сейчас мы выпишем на бумажках имена, которые больше всего нравятся, и выберем только из этих. У меня получилось совсем немного. Посмотрел на Аню. А в руках у нее тоже был небольшой список. Фух, совсем небольшой. 
я начал читать свой. Сергей, Сережа, Серж, Сереня, Серега, Сергиус, Серж. Аня заподозрила, что мне нравится имя Сергей. Сказала, что это слишком банально. Я сказал, что у нас в роду всегда оригинальные имена были. Аня показала мой паспорт. Не ожидал такой подставы от Бади. Аня начала читать свой список небанальных имен. Северин, Гарри, Елизар, Киприан, Дорофей, Гедеон, Ярасвит, Харлампий, Аскольд, Дарий, Лукас, Влас, Демьян, Антип, Оскар, Маркус. Пока моего сына не превратили в какого-то светополка, предложила Аня другой способ выбрать имя. Мы решили сыграть в карты на имена. Начал ходить. У меня было два Эдика. Аня побила мои карты Ашотом и Рустамом. Я спросил, почему. Аня сказала, что имя Эдик всегда бьют, особенно в школе. Потом Аня походила Валентином, Никитой и Валерой. И оставила два Антона мне на погоны. Потом мы попробовали собрать имя из игрушечных кубиков с буквами. Переставляли их так, как подсказывали нам наши сердца. Посмотрели на имя. И поняли, что с нашими сердцами что-то не так. После двух неудач мы решили выбрать имя наугад. Я завязал Ане глаза и направил ее к стене, чтобы она указала пальцем на имя. На нормальное имя. На хоть какое-то имя не из Бролл Старс. А что это за имя? Она сказала, что просто расписывала маркер. У нас закончились варианты. Аня сказала, что ребенок нам сам скажет свое имя. Оу, а я уже и забыл, что живу с беременной женщиной. Аня сказала, что мы можем по очереди читать имена и на какое имя ребенок пнется, так и назовем. Оказывается, я живу с беременной гениальной женщиной. Я начал читать. Но ребенок пока молчал. Нам мужские имена на А тоже не сильно нравятся. Эх, наш пацан. Я читал один час, два часа, три часа. У Ани никто не пинался. Затопнулся у меня. Я сходил поел. Живот перестал пинаться, и я продолжил читать. Вскоре закончились все имена, которые мы знали. Включили телевизор. Думали услышать там какие-то новые. Через полчаса поняли, что имена Пеппа и Джордж не сильно подходят. Потом я предложил спросить у других людей. Позвонил другу. Он предложил имя Матвей. Сказал Матвею, что он не сильно помог. Решил поехать к маме и посоветоваться с ней. Мама посоветовала взять у нее консервацию, огурчиков, помидорчиков, котлеточек. А имя посоветовала. В конце концов, я решил, пускай Фортуна решит за нас. Мы переживали. Сейчас мы точно узнаем имя ребенка. Поменяли музыку. Запустили еще раз колесо. Три, два... Ура, Степан! Тут меня осенило. Мы зря так долго искали имя для нашего легендарного бравлера. Ведь оно было совсем на поверхности. Короче говоря, имя нового легендарного бравлера. На самом деле мы давно уже выбрали имя, а этим роликом просто хотели вас развлечь, собрали какие-то самые типичные ситуации, эм, включили свою фантазию на максималку и, конечно же, никого не хотели обидеть, ни одно из имен. И, в общем-то, совсем скоро, совсем скоро появится новый человечек уже вот-вот-вот. Поэтому прожимай лайк, если ты дальше хочешь видеть какую-то историю об этом. Собственно, дальше нас с Аней ждут волнительные денечки, особенно... Очень все будет непросто у Ани, наверное. Все будет просто. Все, все будет просто? Хорошо, да. хорошо. Ну, я не знаю. В общем, я немного волнуюсь, поэтому прожимайте лайк, подписывайтесь на канал, воспринимайте все с юмором. Ну и ждем Степу.